Hola mis chicas, chicos, bienvenidos a una comparación de perfume Hoy nos vamos a la casa de perfumería de Givenchy A ver, a comentar eh, su primer perfume Primero, su primer perfume de la línea Irresistible Aquí lo tenemos que tenemos que retraernos al año 2020 ya han caído cuatro añitos desde que salió el primer irresistible de esta colección que es un eau de parfum esta es la cajita año 2024 nos presentan la segunda edición una segunda no ya han llovido al menos cuatro o cinco versiones en las que estamos aquí con el irresistible berry floral de acuerdo irresistible irresistible berry floral vemos las cajas se ve, ¿verdad? Y aquí tenemos los perfumes. Uno por aquí y otro por aquí. ¿De acuerdo? Vamos a, a ver un poquito su, su forma, sus aromas y demás. Y enseguida vamos a comprender. Y yo, por supuesto, os daré mi impresión, intensidad, duración, tal, tal, tal. Un poquito de todo, ¿de acuerdo? Aquí lo tenemos. Bien, eh, el primer perfume de Irresistible, que como decimos, salió en 2020... Leemos notas que tiene, notas de salida pera, almizcle, hambreta, notas de corazón rosa e iris, notas de fondo, almizcle y cedro de virginia. Y el nuevo irresistible Berry Floral 2024 nos lo presentan con notas de coco, grosellas negras, bergamota, iris, notas de... a ver, eh, bergamota... Eh, donde, a ver, que notas de salida, coco, grosellas, negras, bergamota, notas de corazón, rosa, rosa de gras, ilan, ilan, iris y jazmín. Fijaros la diferencia también en el conjunto floral eh, y jazmín, decíamos, y notas de fondo, sinfoní de cedro y almizcle, hambreta. Bueno, yo creo que podemos ver bien como, como muchas veces decimos en, cuando aparece un perfume nuevo. Cuando aparece un perfume nuevo, nos lo presentan con una sencillez de notas, porque luego en sus siguientes versiones irán dando formulaciones, irán creando nuevas cositas, ¿no? Irán complicando la fórmula. Entonces, cuando sale este perfume irresistible 2020, nos lo presentan pues como un perfume donde la rosa es importante, pero le dan un frescor, una jugosidad donde por supuesto esa parte donde nos encontramos una pera jugosa incluso refrescada ha de tener también un poquito de bergamota para darle frescor, también esa pimienta rosa, pero esa jugosidad frutal es súper importante en este perfume porque así ayuda a que ese conjunto de rosa e iris no sea pesado, es un floral fresco que incluso no siendo amante de la rosa, me gusta, e incluso ya nos lo van haciendo, un perfume de rosa juvenil, llevadero, con ese toquecito elegante que siempre tienen esta línea, pero con esa parte de una rosa muy refrescada. ¿Qué nos encontramos en este año? Bueno, ¿qué nos vamos a encontrar? En este nuevo año, 2024, nos presentan Irresistible Verifloral, en el que ya han pasado además distintas versiones donde nos hemos encontrado un irresistible con mucha más rosa, otras combinaciones de frutas acompañando a la rosa y en este caso ese frescor sigue aquí. Tenemos un conjunto frutal donde nos encontramos, importantísimo, la parte del agua de coco, esa parte de las grosellas y esa bergamota que lo que nos hace es como ahí tenemos la rosa con su conjunto floral, que ahora lo vemos, pero nos lo han actualizado con toques incluso ligeramente tropicales. Sigue siendo un perfume irresistible, elegante, mmm, bonito, bonito. Es un perfume muy llevadero y muy bonito a primer olfato, pero esa nota de coco, ese agua de coco y esa combinación frutal le dan un acompañamiento, una fusión con las flores que tiene alucinante, huele tremendamente rico. Nos vamos a una complejidad mucho más distinta en lo que sería un perfume de rosa. También por la parte floral, porque como hemos visto, nos pone rosa, que es lo más importante del perfume, que está presente de inicio a fin en el perfume, pero acompañada, por supuesto, como hemos dicho, de dos tipos de rosa, nada menos, iris, ilan, ilan y, por supuesto, ese jazmín. Muy importante es todo ello, que crean un aroma muy especial, una rosa ligera, un buquet floral, donde la rosa es protagonista, pero que nos dan muchas sensaciones.
Estos aromas se fusionan con los tonos frutales y te crean una sensación riquísima de inicio donde igualmente te encuentras con, una, con un perfume floral de rosa donde, por supuesto, la fruta le está dando un carácter juvenil especial muy, muy rico. Uh, ¿Qué decimos? Bueno, eh, de por sí, he de decir que prácticamente tienen la misma duración e, e intensidad. Su duración media entre 5 y 6 horas va a andar los dos. Sí que es verdad que, aunque salen un poquito más fuertecillos al inicio, después son perfumes que se van a quedar sobre todo en intensidad media. No son perfumes potentes. Te diría que antes de suavizarse, el nuevo perfume Berry Floral mantiene mejor una intensidad media y se suaviza un poquito más tarde. ¿De acuerdo? Pero prácticamente son los dos muy parecidos. Como si tuvieran la misma base, como nos dicen, prácticamente es la misma base de duración e intensidad. Este empieza a suavizarse un poquito antes de esa intensidad media que quizá hay de esas 5 horas a partir de las 3 horas empieza a suavizarse. Este se mantiene un poquito más alta la intensidad, pero luego es sumamente parecido los dos. En este sentido también lo digo, por favor, probadlo vosotros mismos porque efectivamente leyendo siempre vuestras experiencias hay personas que los irresistibles les duran poquito, ¿de acuerdo? Esto es experiencia personal siempre, probadlo por favor vosotros para aseguraros. ¡Wow! ¿Qué os digo? A ver, y en este sentido, ¿cuál me gusta más? Creo que entendemos lo, el inicio y la complejidad posterior, ¿verdad? La evolución del perfume. Y en este sentido tengo que deciros, nunca, nunca le voy a quitar mérito a este irresistible. Que siendo un perfume relativamente sencillo, de rosa, a mí que la rosa se me sube a la cabeza y hay veces que digo nada, nada de rosa, me gustó mucho y lo puedo utilizar en muchos y distintos momentos porque ha sabido equilibrar la cantidad de rosa justa que tiene. Me gusta y lo disfruto. Si os gusta la rosa, una rosa juvenil, ese toquecito elegante, fabuloso. Lo sigo recomendando, lo sigo recomendando. Pero sí que es verdad que en esta ocasión este perfume me ha robado los sentidos a primer olfato. Esa sensación, porque efectivamente ese agua de coco o ese coco es un aroma que a mí me gusta mucho, pero incluso tengo que decir, dándolo a probar a amigas, me dicen, pues yo no es que note un coco como tal, no es que noten el coco como tal, porque todo es la fusión. Esa magia maravillosa que tienen las manos de los maestros perfumistas que consiguen fusionar las notas y crear algo especial y único. Sigue siendo un perfume elegante, pero, sigue siendo, pero se ha vuelto cada vez más juvenil en esta parte. Nuestras chicas más jóvenes van a poder disfrutar de un aroma de rosa juvenil muy, muy rico y para muchas épocas del año. Me gusta mucho. Yo en este momento, teniendo este, me gusta mucho más este, este, el nuevo perfume 2024 del Irresistible. Sí que podemos tener uno a la vez que tengo otro. La pregunta es esa. Si tengo el Irresistible, ¿me merece la pena tener el nuevo Irresistible? Sí, porque ha evolucionado lo suficiente como para que digas, como para que veas esa diferencia en la que te vas a dar cuenta de que los aromas son distintos y lo chulo de esto es hacer un mano a mano. Si tienes este y te llega alguna muestra o puedes pasar por una perfumería, haz un mano a mano. Te vas a dar cuenta de cómo está la presencia de esas notas por aquí y cómo evoluciona por aquí. Es una misma base de aromas que va evolucionando. Chulísima. Así que, bueno, yo ya os he compartido mi opinión, mi experiencia, mis sensaciones con estos dos perfumes. Y, por supuesto, aquí en este canal, vuestra opinión es súper importante. Por lo cual, si ya lo has probado, si ya lo conoces uno y otro, ¿cuál te gusta más? ¿No te gusta ninguno? ¿Te encantan todos? Cuéntanoslo. Todo, todo. Todas las opiniones son súper importantes y nos encanta conoceros a todos. Así que, amores, un beso enorme y gracias por estar aquí. Besitos, adiós.